join me in welcoming uh, the last guest for this session, Pino Muzi. Bonsoir tout le monde. So the, uh, this session we're going to do in a bilingual, maybe even trilingual way, I don't know. Pino is Italian, lives in Paris, and um, Pino's going to speak in French, and I'm going to do my, my uh, very best to try and synthesize uh, what I'm sure are going to be extremely complex and long answers into one or two sentences in English. Um, so that's the format we're going to, to follow for today. Um, we uh, uh, First, I'll introduce Pino very briefly. Um, as I said, Pino is a, a Italian, uh, but, but uh, lives and works in Paris, and um, is a photographer whose work explores a lot of different disciplines, um, including anthropology, archaeology, industry, and architecture is a central um, subject and component of your work. And uh, the book that Pino is presenting today um, is entitled Border Soundscapes, published by Art for Line. And uh, before we start our um, uh, discussion, we're going to show a, a film. And uh, what you should understand about this film is that this book is inspired by um, String Quartet 2, the opus by Morton Feldman. Um, so that, that is the starting point for this project. So uh, we're going to, to just listen to, some, to the beginning or to a section of that piece before we start our conversation. Alors, euh, bonsoir à tout le monde. Alors, euh, composé en 1983, String Quartet 2 est l'œuvre de Morton Feldman au moment où celui-ci attend les sommets de son art. Personnalité majeure de l'école de New York, avec John Cage, Christian Wolf, Phil Brown et d'autres, Feldman résiste aux classifications par sa radicalité, sans concession, qui marque les fondements de l'expérimentation de la musique indéterminée. Peu d'enregistrements ont été ré réalisés de son vivant. String Quartet 2 est un, un défi pour l'oreille, mais aussi pour la pensée. La résonance, l'interaction délicate, la structure complexe, culminant dans l'écoute des vinyles. Son schéma constant est parfois interrompu par des glissements soudains et isolés. La création des Border Soundscapes a débuté par l'écoute de cette série de vinyles, rangés dans une boîte dont la taille et l'épaisseur ont inspiré les formats du présent ouvrage, 32,8 pour 32,8. Cette référence formelle et thématique travaille délibérément les projets de Border Soundscapes. Okay, so I'm, I'm going to summarize and leave out some of what Pino has said, but Pino is expanding on the fact that this, um, this project is based on this piece of music by Morton Feldman, who was a major figure in the New York School, alongside John Cage and others, and that there are very few recordings of his music, but this project came about through um, listening to this very lengthy opus um, as a vinyl box set, and uh, the form of the book actually emulates the form of this box set in terms of its dimensions. Ok. Alors, en effet, Border Soundscape, c'est un livre qui s'écoute avec les yeux. Ce projet, en continuité avec un de mes projets, un de mes projets précédents, qui s'appelle Face City, qui s'est exposé à la Biennale de Venise en 2012, a été développé avec Marie Rebecchi, qui enseigne esthétique à l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3. En effet, j'ai voulu transposer en termes photographiques ce visionnaire esprit de géométrie de la musique indéterminée en restant sur une trajectoire définie au bord de la métropole et en suivant les lignes tangentes aux périphériques et aux larges voies de circulation pour m'immerger dans ces no man's land des chantiers, des constructions, d'un habitat collectif de masse, encore dépourvu de vie humaine. Mon procédé était lent, obstiné, monotone, à la recherche d'un court circuit, d'un état d'appréhension. Je l'ai découvert parfois comme une surprise visuelle, dans ces non-lieux, et restant dans la perspective délimitée par les murs, la clôture de cet espace, n'autorisant jamais les regards à s'aventurer à l'horizon, dans la transparence des choses. Bon, on dit que la photographie 
et à faire des mesures des distances soigneusement calculées. Dans Border Soundscape, cette distance est à double. Non seulement elle détermine ma position dans l'espace, mais elle m'invite aussi à retrouver dans ces paysages la bande son idéale pour ces enregistrements originaux. So, um, uh, Pino described the work as a process, or this book as a process of listening with the eyes. Um, it is uh, um, a kind of piece of indeterminate music that, uh, so the images were, were taken in uh, the peripheral areas, principally outside Paris. Um, and these are uh, urban landscapes where there is no human presence. Um, the process of making these images was a slow, obstinate, monotonous one. And what uh, really guided uh, Pino in his process was um, kind of awaiting these moments of disruption of this slow monotony and what he qualifies as visual surprises. And these visual surprises are made up of, of um, are focusing on uh, specific little um, moments in these urban spaces. Um, there are no, no open images, they are closed. There are no horizons in these, in these images. And the project is really defined by this idea of distance, distance in, in two senses. Um, and uh, uh, that is really what governed um, the, the process of, of, of making these images and making this book. Alors, en effet, souvent, je reste plutôt aux côtés des façades des bâtiments. Je refuse de les célébrer, hein, comme le fait habituellement la photographie d'architecture, entre virgules. Non? Et cela produit une série de relations en attendu entre les volumes, ensemble à la lumière indéfinie, bien sûr, qui donnant cette impression d'hyperréalité. Je pense que la période du photographe topographe, du photographe urbaniste, est presque terminée. Presque tout a été dit dans ce sens-là. Pour moi, il faut maintenant essayer de transposer les regards sur la ville en mettant la photographie en communication directe avec, avec des autres langages. Pour moi, c'est très important que la photographie, elle sorte de soi-même, finalement. Elle ne devient plus une forme corporative, on parle toujours sur soi-même, et ça commence vraiment à un contradictoire euh, vraiment très puissant avec les autres langages. Ça, pour moi, c'est une nécessité, surtout dans les thèmes que, avec lesquels je vais à me confronter. Euh, pour moi, bon de donner des nouvelles suggestions à la réflexion, de jouer avec des ambiguïtés, des postures et d'écriture en ce sens. So, um, there's another aspect that you, you see in these images is that um, Pino rarely photographs um, these, these structures face on, as is almost always the case in uh, traditional architectural photography. He's taking, he's approaching things from an angle. Um, a disruptive angle that gives this sense of hyper-reality to these images. I mean, I made the, the comment um, to, to Pino that looking at these images, sometimes I felt like they were closer to architectural renderings than they, they are to photographs. One doesn't feel like these spaces might really exist in the world. And Pino uh, made the, the, the statement um, that for him, topographic, uh, the topographic approach to photography is essentially over. It's exhausted the possibilities. And um, what he, he really wants to do with his work is um, to provide uh, opportunities for photography to communicate with other disciplines. So whether that's architecture, whether it's music, but that photography really, um, that that is where the richness of, of photography and the opportunities lie, is, is in um, communicating with other languages. Yes, yeah. um, so, Maybe at this point we can uh, take some questions from uh, the audience and I can help to translate those. Yeah. So is the work mostly dealing with solitude or is it about being alone or loneliness? Alors, en effet, la, la, le processus de la méthode, c'était comme ça. En effet, j'ai commencé à, à, à incorporer, à filtrer la musique dans moi-même. Et j'ai choisi, en effet, une trajectoire. La trajectoire, c'est aux limites entre les périphériques, la zone vide de la ville, 
et, et, et toute la partie de, de, de comment on dit, l'espace qui maintenant il était complètement euh, agressé par les nouveaux chantiers. Cet interstice, en effet, cette trajectoire entre ces deux dimensions, il m'a donné cette, comment dit, la possibilité de rentrer dans cette monotonie de la musique. Justement, c'est en totale solitude, parce que c'est entre, comment dit, mon, euh, euh, je m'engage de constamment écouter pendant que je regarde. En effet, je fais ce que le relire disait à Glaus, c'est-à-dire je regarde le monde avec tes oreilles. Ça, c'est une condition pour moi vraiment importante, vraiment fondamentale. So, yes, absolutely, this, this work is, is very much about that idea. And, and the process really began with this um, idea of incorporating this music in, into um, uh, his self. And uh, in the process of doing that, he chose a specific trajectory, which is, is based, based on the point at which the periphery of the, the city, the urban space, meets this um, area with these new constructions, this very, an area that's almost being attacked by new constructions and, um, and new buildings. And that this is where he found this monotony, uh, which he, he spoke of before. And, uh, and that that monotony is, is a space of total solitude. Um, and yeah, I think oui. that's... Oui. Bon, bon, pour exemple, un autre thème intéressant, c'est l'enfermement. Toutes les choses qu'on dit, il n'y a jamais la ligne d'horizon, il n'y a jamais l'infini. Normalement, dans les photos des paysages, une des premières conditions, c'est de rester haut et de regarder sur l'infini. J'ai fait exactement l'envers. Je me suis donné une idée, de, une possibilité de constriction, de rester toujours enfermé entre les murs, sans respirer. Ça, c'est la condition qui, est, qui tu peux la reconduire forcément à, à les thèmes de, de Morton Feldman, à la, la soundtrack de Morton Feldman. And as a second aspect in which you have this, this sense of, of these ideas of loneliness and solitude is this idea of being um, enclosed, the idea of enclosure. And so what you see with these spaces is a lot of urban or architectural photography, what it tries to do is to find a high vantage point from which to open up on the city, to give you a, a broad sweeping perspective. And Pino basically chose an approach that, that takes the direct opposite of that. So to, to look from below and to find um, spaces where there isn't anything that opens up and this sense of being kind of trapped and unable to breathe that, that also reflects um, the themes that, that exist in the, in the opus by, um, by Feldman. Bon. En ce sens, je cherche de réfléchir sur la ville, mais en mettant en court circuit plusieurs conditions de la vision, l'écoute, et de les faire bouger ensemble. Ça, c'est la chose que, que je vais chercher. So, in a sense, what he's trying to do with this project is to think about the city. Um, we just switch back to... Yeah, that's an also another kind of short circuit. Um, uh, to, to think about the circuit, um, to, to kind of bring forward ideas on, on, sorry, not on the circuit, on the city, and to do so by short-circuiting these processes, by trying to disrupt these processes and to, um, to bring them into, into dialogue. And that that is, is really the kind of proposal that he's putting forward with um, border soundscapes. Um, do we have one more question? So can you say something about the rhythm and the musicality of your images and how that's translated through the, the series, the sequence, the edit of the book? En effet, la lumière indéfinie, l'autre fréquence, les bains numériques dans lesquels je voulais immerger ces photographies, de venir reproduire en termes photographiques une partition musicale. Ça, c'est clair. Un, un son synthétique, concret, codifié tra, à travers les images. Les photographies sont entendues comme un poème électronique. Les images semblant véhiculer les tumultes figés d'une œuvre d'ingénierie musicale. 
nous sommes immergés dans un continuum numérique dans lequel la matière est stylisée et homogénéisée par les flux des données. L'abstraction subtile dans ma photographie doit être conçue à partir de cette dimension géométrique, numérique, électronique, une idée qui dépasse la simple formalisation esthétique des structures. Les livres, hein, en son entier, en tant qu'objet, qu'un objet, devaient traduire cette concomitance des images et sons. That's extremely difficult to translate. <laughs> you're, you're very mean to me, uh, Pino. Um, I'm going to say little bits, the bits that I, I, I managed to kind of wrap my Anglo-Saxon brain around. Um, Pino is talking about in the images the, the indefinite light and the fact that we are in this, this um, kind of digital bath, this uh, uh, digital pool, if you like, and that hyper-reality that we were um, discussing before. And, um, and that reflects also this condition that we are in today of this immersion in a digital com continuum, uh, that that's very much how our existences are, are conditioned. Uh, and the book translates these ideas and many others which I am unable to translate for you. Um, I think that's all we have time for, uh, so thank you very much, Pino.